नमस्कार बंधुरा आशा करी तुम्हारा भलोई आज ओलकाम टू माई यूट्यूब चैनल जीशुदार पाठशाला तो बंधुरा आज के आलोचना करब खूब इम्पर्टैंट एक जिन देखो कि फांडामेंटाल रईट से आगे हमें आलोचना कर बारो थ बत्रीस नम्बर आर्टिकल अब दि हमें पाई टी पाई एकदम डिटेल आलोचना कर दिए खूब सुंदर भाव तो एर मध्य देखो एत दिन कि देखे आगे लेक्चारे देखे बत्रीस नम्बर आर्टिकल जो पाँचटा रिट्स की भाव जारी करा जाए यगल देखे नहीं तो आज के जेटा आलोचना करब तो हे ना जे आर्म फोर्स रही है तरा कि फांडामेंटाल रईट्स कत भोग कर तर क्षेत्र में फांडामेंटाल रईट्स भोग करार क्षेत्र में कत रेस्ट्रिकशन लागाना आज है सेगल नहीं आज के आलोचना करब अर्थात तेतरिस आर्टिकल तेतरिस आर्टिकल चौत्रिस और आर्टिकल पैंतीस तीन टी आर्टिकल नहीं आलोचना करब कारण देखो एखे बेपार कि बारो थ धरो बारो तेर आलदा बेपार जिन लेखा आज देखो चौदह थ बत्रीस अब्दि हमारे जो फांडामेंटाल रईट्सगुलो रही है सेगल तक कि नर्माल सीटीजन कि भावे फांडामेंटाल रईट्स भोग कर सेगल एकदम डिटेल लेखा आए एक बारे प्रश्न हे जरा आर्म फोर्स मिलिटारी चाकी कर नेभी चाकरी कर एयरफोर्से चाकरी कर पुलिस फोर्से पैरा पैरा मिलिटारी बस एफ यही जिसब आर्म फोर्स रही है तरा कि मत साधारण सीटीजन मत चौदो थ बत्रीस जब फांडामेंटाल रईट्सगुलो साधारण सीटीजन भोग कर ताओ कि भोग करते यही हलो प्रश्न तो आज के हलो से ही विषय पढ़ाशुना तो देखो हमारे तेतरिशे कि बला आज देखो हमारे दे जे चौदह थ बत्रीस आर्टिकल पर्त तो फांडामेंटाल रईट्सगुलो प्रोभाइड कर आज ना तो फांडामेंटाल रईट्स से जदि को नागरिक से ही फांडामेंटाल रईट्स जदि हनन है तेल क्य है तेल कोर्टर का पावर आज कोर्ट की करे से ही व्यक्तर फांडामेंटाल रईट्स आर जाते देवा जाए संरक्षित करा जाए से ही व्यक्ति के जाते फांडामेंटाल रईट्स फिर दे व्यवस्था कर तरह कोर्टर की रही है विभिन्न मेशिनारी क्या कर देखो डायरेक्ट बा इनडाइरेक्टलि से कोर्ट तक कि आर्म फोर्स क्या लगाए पैरामिलिटारी क्या लगाए पुलिस फोर्स क्या लगाए इंटेलिजेंसि एजेंसि क्या लगाए यह एनालोगास फोर्सगुलो क्या लगाए ठीक है एवे प्रश्न हे कि फोर्सर जदि सम्पूर्ण चौदह थ बत्रीस पर्त जिस फांडामेंटाल रईट्स रईट्सगुलो साधारण सीटीजन भोग कर यट्सगुलो जदि तक ये फोर्स फोर्स के दिए दी तेल क्यों तेल क्यों अराजकता सृष्टि है तेल ल एंड अर्डार मेनटेन कर ता जदि सम्पूर्ण फांडामेंटाल रईट्स पे जाए क्योंकि ल एंड अर्डार मेनटेन कराटाई कठिन हो दाड़ा स्टेटर का तो स्टेट की करे की करे की करे की करे की तो स्टेट क्यों सब मेशनारिजगुलो यूज कर साधारण मानुषर फांडामेंटाल रईट्स के लागू कर कंतु एपर एपर कि रेस्ट्रिकशन लागान आज है फांडामेंटाल रईट्स कत भोग कर तरह सेटाई तेतरिशे बला आज तेतरिशे कि आज पार्लामेंट के एमपावार्ड कर आज है जो फांडामेंटाल रईट्स कत रेस्ट्रिका जा सब आर्म फोर्स पैरामिलिटारी पुलिस फोर्स इंटेलिजेंसि एजेंसि किंबा यब एनालोगास फोर्स क्षेत्र कत पार्लामारा कत कत फांडामेंटाल रईट्स भोग कर से रेस्ट्रिकशन करते परे के से पार्लामेंट से एमपावार्ड कर पार्लामेंट के एमपावार्ड कर आज अर्थात पार्लामेंट आईन बनिए तरा कत फांडामेंटाल रईट्स भोग कर से आईन बना के पार्लामेंट ठीक है ये एखे परिष्कार बला आज आर्टिकल तेतरिशे तेल आर्टिकल तेतरिश जदि तुम्हारे क्यों जिज्ञास कर आर्टिकल तेतरिशे कि बला आज परिष्कार जिसब आर्म फोर्स पैरा पैरामिलिटारी पुलिस फोर्स व इंटेलिजेंसि फोर्स बी एस एफ बाहन यब जिसबा फोर्स बाहन रही है तो तरा कत फांडामेंटाल रईट्स भोग कर कि करना इपर तार ऊपर जो रेस्ट्रिकशन लागान क्षमता पार्लामेंटर ऊपर देा आए देखो इन्हें पार्लामेंट बोलते कि पार्लामेंट बोलते राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट यीजे ऊपर ये तीन टी बडिर ऊपर देवा आज ठीक है परिष्कार भाषा ये बला आज इस अबजेक्टिव जे अबजेक्टिव कि नेतु जाते सब आर्म फोर्सरा सब तर डिवटी ए डिवटी डिसिप्लिन मेनटेन करते तई एट तेतरी आर्टिकल तेतरिशर अबजेक्टिव हलो सेटाई ठीक है तो ये परिष्कार एकदम एखे को दिमत नहीं तर अबजेक्टिव कि होते एबार देखो पावर टू मेक ल परिष्कार एकदम आर्टिकल तेतरिशे परिष्कार बला आज है ये क्योंकि यही बेपारे कत रेस्ट्रिकशन लागा यब आर्म फोर्स फांडामेंटाल रईट्स कत भोग कर तर ऊपर कत रेस्ट्रिकशन लागा और तार तार जो जे लजटा जो आईन बना सेटार एकम्र अधिकार कार आज पार्लामेंटर नट स्टेट लेजिसलेचार हमें को राज्य आईन सभार से ही अधिकार नहीं एकदम परिष्कार पार्लामेंटर हाथ न्यस्त करा ओके 
তো এবারে যেটা বলা আছে এই যে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট যখন এই ব্যাপারে কোনো আইন বানাবে সেই আইনটা কিন্তু কোনো কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না দেখো কোর্টে যদি কেউ মানে তাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস হরণ হলো কারণ এই যে তাদের যে তাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য তারা কতটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস পাবে সেইটা দেওয়ার জন্য যে আইন ফান্ডা আইন যে আমাদের পার্লামেন্ট বানাবে ঠিক আছে সেই পার্লামেন্টের আইনের বিরুদ্ধে যদি আবার কেউ কোটে যায় তাহলে তো পার্লামেন্টের আইন বানানোর উদ্দেশ্যটাই পুরো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে টোটাল ল অ্যান্ড অর্ডারটা মেনটেন করা কিন্তু কঠিন কঠিন হয়ে যাবে তাই পার্লামেন্ট এই এই ব্যাপারে যা আইন বানাবে সেটা কিন্তু কোনো কোটে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না পরিষ্কার বলা আছে এখানে ঠিক আছে এবারে এখন পর্যন্ত পার্লামেন্ট যেসব আইনগুলো বানিয়েছে দেখো আর্মি অ্যাক্ট নেভি অ্যাক্ট এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট পুলিশ ফোর্স রেস্ট্রিকশান অ্যান্ড রাইটস অ্যাক্ট তো বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এই ধরনের অ্যাক্টগুলো পার্লামেন্ট এখন পর্যন্ত বানিয়েছে তো এই সব আইনের আন্ডারে তো পার্লামেন্ট কি করেছে তাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলোকে রেস্ট্রিকশান এনেছে ওকে তো এই ব্যাপারটা এখানে পরিষ্কার বলা আছে এবারে দেখো কোন কোন ব্যাপারে তাদের রেস্ট্রিকশানটা আনা হয়েছে এই অ্যাক্টগুলো বানানোর পেছনে তো প্রথমে বললাম এই অ্যাক্টগুলোর জন্য কারো যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটস সাধারণ মানুষরা যেরকম ভোগ করে সেই সেই তো তারা তো ফোর্স যারা ফোর আর্ম ফোর্স যারা তারা তো অত পরিমাণে ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভোগ করতে পারে না তো তাই সেই কারণে কেউ কোটে যেতে পারবে না এই আইনগুলোর বিরুদ্ধে ঠিক আছে এই আইনগুলোর মাধ্যমে তাহলে কি করা আছে না আর্ম ফোর্সদের ফান্ডামেন্টাল রাইটসের উপর কিছুটা রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে এবারে কোন কোন ব্যাপারে রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে দেখো ফ্রিডম অফ স্পিচের উপর রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে দেখো কোনো কোনো আর্মির কোনো সদস্য তারা হুটহাট করে তারা তাদের এই যে আমাদের যে সাধারণ মানুষের যে ফ্রিডম অফ স্পিচ রয়েছে তারা কিন্তু বলতে পারে না দেখো কিছুদিন আগে একটা ঘটনা হয়েছিল একজন আর্মি ম্যান আর্মি ম্যান উনি কি করেছিলেন ফেসবুকে ফেসবুকে পোস্ট করে দিয়েছিলেন যে আর্মিদের খাওয়ার খুব বাজে নিম্নমানের খাওয়ার পরিবেশন করা হয় তো এই ধরনের ভিতরের খবর ওই আর্মি ম্যান কিন্তু পোস্ট করার অধিকার নেই তার এটা ফ্রিডম অফ স্পিচের অধিকার দেওয়া নেই ঠিক আছে সেখানে রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে এই ধরো ধরো আর্মি অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি দিয়ে এই অ্যাক্টের মাধ্যমে ফ্রিডম অফ স্পিচের উপর রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে ওই আর্মি ম্যান ওই পোস্টটা কিন্তু ফেসবুকে করতে পারে না কারণ দেখো আমাদের আর্মিদের উপর একটা রেসপেক্ট থাকে তো এই ধরনের যদি পোস্ট আসতে থাকে এই ভিতরের খবর যদি বাইরে প্রকাশ হতে থাকে সাধারণ মানুষের কিন্তু এই আর্মিদের উপর রেসপেক্ট চলে যাবে তো এই সব ভিতরের খবর ভিতরে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে ভিতরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যেই এগুলো মিটিয়ে নেওয়া দরকার আছে তাহলে কি ফ্রিডম অফ স্পিচের উপর রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে আবার কি না রাইট টু ফর্ম অ্যাসোসিয়েশান তারা কোনো অ্যাসোসিয়েশান ফর্ম করতে পারবে না তার উপর রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে এছাড়াও কি আছে রাইট টু বি এ মেম্বার অফ ট্রেড ইউনিয়ন অর পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশান তাদের তারা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশানের মেম্বার হতে পারবে না এছাড়াও কি আছে রাইট টু কমিউনিকেট উইথ দ্য প্রেস তারা প্রেসের সামনে কোনো কমিউনিকেট করতে পারবে না তাদের এটা প্রতিবন্ধকতা লাগানো আছে কারণ তাদের তারা যদি প্রেসের সামনে কথা বলে তাহলে অনেক সিক্রেট ব্যাপার কিন্তু চলে আসতে পারে যেমন ধরো কিছুদিন আগে আমরা জানি সার্জিক্যাল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিল ইন্ডিয়া পাকিস্তানের উপর তো এগুলো অনেক গোপনীয় ব্যাপার থাকে এই সব খবর যদি আগে প্রকাশ হয়ে যায় প্রেসের সামনে তাহলে তো এই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে দফা রফা হয়ে যাবে তাহলে তো কোনো কোনো কান্ট্রি কোনো কোনো দিন ইন্ডিয়া কোনো দিন কোনো কিছু এই ধরনের অপারেশান চালাতে পারবে না তাই রাইট টু কমিউনিকেট উইথ প্রেস প্রেসের কাজ সঙ্গে কমিউনিকেট করার রেস্ট্রিকশান এই যে রাইটের উপর রেস্ট্রিকশান লাগানো আছে এছাড়াও কাছে রাইট টু অ্যাটেন্ড পাবলিক মিটিং অর ডেমনস্ট্রেশান তারা আর্মি ম্যানরা পাবলিক মিটিং বা কোনো ডেমনস্ট্রেশানে এই ধরনের কোনো কাজ করতে পারবে না যেটা দেশের কিন্তু সাধারণ নাগরিকরা করতে পারে সাধারণ নাগরিকদের রাইটস রয়েছে কিন্তু আর্মি ম্যানদের উপর সেই সব রাইটসগুলো নিয়ে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অ্যাক্টের মাধ্যমে আর সেই অ্যাক্টটা কে বানিয়েছে কে বানায় কার বানানোর অধিকার আছে না পার্লামেন্টের একমাত্র একদম ক্লিয়ার কাট কনসেপ্ট থাকা দরকার ওকে এখানে দেখো দ্য এক্সপ্রেশান মেম্বার অফ আর্মড ফোর্স মেম্বার অফ আর্ম ফোর্স আর্ম কথাটা দুবার লেখা হয়েছে তাহলে এখানে মেম্বার অফ আর্ম ফোর্স বলতে কাদেরকে বলা হয়েছে সেই সব এমপ্লয়িদের কথা বলা হয়েছে সব এমপ্লয়িদের কথা বলা হয়েছে সে একদম বারবার থেকে শুরু করে কার্পেন্টার সব কিছু মেকানিক্স কুস চৌকিদার সব ট্রেলর থেকে শুরু করে সবাই সবাই এখানে সব আর্মি ম্যানদের কথা যারা এখানে কাজ করছে এমপ্লয়ি সবাইয়ের কথা এখানে বলা হয়েছে ওকে এবারে এখানে একটা জিনিস জানতে হবে দেখো পার্লামেন্টারি ল এখানে যে এনেক্টেড আন্ডার আর্টিকেল থার্টি থ্রি ক্যান অলসো এক্সক্লুডেড এই যে 
এক্সক্লুডেড করা হয়েছে কোন জিনিসটাকে এক্সক্লুডেড করা হয়েছে কোড মার্শাল অংশটাকে এক্সক্লুডেড করা হয়েছে কারণ এই যে কোড মার্শাল তোমরা জানো কোনো যদি আর্মি ম্যান কোনো যদি অপরাধ করে তবে তাকে কি করা হয় তা আমরা সাধারণ ভাষায় কোনো এমপ্লয়ি যদি কোনো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যদি কোনো চাকরি ক্ষেত্রে যদি দু নম্বরই করে বা কোনো রূপ অরাজকতা করে দুর্নীতি করে তাকে কি করা হয় সাসপেন্ড করা হয় সেটা ওখানে কি আছে ওখানে কোড মার্শাল করা হয় ওখানে সাসপেন্ড করার মানে কোড মার্শাল ঠিক আছে তো এই যে কোড মার্শাল ব্যাপারটা এটা কিন্তু আমরা এর আগে যে লগুলো পড়ে আসছিলাম তো যেগুলো পার্লামেন্ট বানিয়েছিল সেই সব ল থেকে এক্সক্লুডেড করে রাখা হয়েছে মানে বাইরে রাখা হয়েছে কোড মার্শাল জিনিসটাকে এই কোড মার্শাল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ এটা এটা মেনটেন করে কে না আর্মিদের এই যে মিলিটারি ল এর যে ট্রাইব্যুনাল রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ আর্মিদের একটা তো মিলিটারি আইন রয়েছে তো সেই তার যে ট্রাইব্যুনাল রয়েছে সেই ট্রাইব্যুনালের আন্ডারে এই কোড মার্শাল ব্যাপারটি রয়েছে সেটা কিন্তু এই এতক্ষণ আমরা যে পার্লামেন্টের ক্ষমতা পার্লামেন্টের আইন সম্পর্কে পড়ছিলাম সেটা থেকে বাইরে রাখা হয়েছে এই কোড মার্শাল জিনিসটাকে তো এই কোড মার্শালের কারণে কেউ কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টেও যাওয়ার অধিকার নেই এটা সম্পূর্ণভাবে এটা মেনটেন করে মিলিটারি ল তার ট্রাইব্যুনালে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালের আন্ডারে এটা মেনটেন করা হয় ওকে নেক্সট আমরা পড়ে যাচ্ছি পড়তে চলছি দেখো মার্শাল ল অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল রাইটস দেখো মার্শাল ল বলতে কি বলা হয়েছে মার্শাল ল বলতে আর কিছুই নয় আর্টিকেল চৌত্রিশে এটা একদম ডিটেল বলা হয়েছে দ্য রেস্ট্রিকশান অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস হয়েল মার্শাল ল ইজ ইন ফোর্স ইন এনি এরিয়া উইথ ইন দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া এখানে দেখো এই ভাষাটা খুব ইম্পর্টেন্ট উইথ ইন দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া এখানে কিন্তু ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বলা নেই উইথ ইন দ্য টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া এবারে দেখো ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কি টেরিটরি অফ ইন্ডিয়া কি এই দুটো ভাষার মধ্যে পার্থক্য আছে তার জন্য একটা ডিটেল ভিডিও আছে অলরেডি তোমরা আমার চ্যানেল ভিজিট করলে এই ইন্ডিয়ান পলিটির ভিডিওগুলোর মধ্যে প্লে লিস্টে দেওয়া আছে ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে তোমরা ওই ভিডিওগুলোতে এই ওয়ার্ডগুলোর মিনিং জেনে যাবে তবে এখানে আমি জাস্ট হাইলাইট করে দিতে যাচ্ছি কারণ অপশানটা দেয়া থাকবে হয়তো ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া আর একটা অপশান দেয়া থাকবে টেরিটরি অব ইন্ডিয়া তো কোনটাই রাইট টিক চিহ্ন দিবে কোনটাই রাইট দিবে তো সেটা তোমাদের কনফিউজান যাতে না হয় আমি এখানে তাই হাইলাইট করে দিচ্ছি দেখো এখানে পরিষ্কার বলা আছে টেরিটরি অব ইন্ডিয়া অর্থাৎ আর্টিকেল চৌত্রিশে কি বলা আছে যে আমাদের যে রেস্ট্রিকশান অন ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল রাইটসের উপর রেস্ট্রিকশান আনা হবে যখন মার্শাল ল কাজ করবে ভারতের এই যে কোনো ইউনিয়ন অফ টেরিটরির কোনো এরিয়াতে যখন মার্শাল ল কাজ করবে তখন কি হয় এই সাধারণ মানুষও তখন তার ফান্ডামেন্টাল রাইটসের উপর কি করা হয় রেস্ট্রিকশান লাগানো যাতে যেতে পারে ওকে আমরা জানি এই এর আগে আমরা কি জানতাম যে আমরা ইমার্জেন্সির সময় ন্যাশনাল ইমার্জেন্সির সময় তিনশো উনষাট আর্টিকেলের মাধ্যমে এবং তিনশো আটান্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে কি করা হয় আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটসের উপর রেস্ট্রিকশান লাগানো হয় কেবলমাত্র আর্টিকেল কুড়ি এবং আর্টিকেল একুশ বাদে সব আর্টিকেল কিন্তু সব ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু চাইলে সরকার সেখানে ছিনিয়ে নিতে পারে ঠিক আছে যখন আমাদের ইমার্জেন্সি জরুরি অবস্থার সময় আর্টিকেল তিনশো আটান্ন এবং আর্টিকেল তিনশো উনষাটের মাধ্যমে আবার এখানে উল্টো দিকে আরও একটা কথা বলা আছে যখন কোনো মার্শাল ল কোনো এলাকায় জারি থাকে তখনও কিন্তু সাধারণ মানুষের ফান্ডামেন্টাল রাইটসের উপর রেস্ট্রিকশান লাগানো যেতে পারে তো সেটাও এম্পার্ড করা আছে কার উপর পার্লামেন্টের উপর ওকে এবারে সেখানে দেখো পার্লামেন্ট ক্যান ভ্যালিডেট এনি সেন্টেন্স পাস্ট পানিশমেন্ট ইনফ্লেক্টেড মানে কোনো আরোপ করা শাস্তি আরোপ করা কিংবা কোনো কিছু বাজেয়াপ্ত করার অর্ডার দিলে তখনও কোনো কোনো যখন এরিয়ার উপর মার্শাল ল জারি থাকে তখন পার্লামেন্ট এইটা এইগুলো ভ্যালিডেট করে দিতে পারে তো এই সব অর্ডারের উপর ওকে তো এখানে পরিষ্কার করে আর্টিকেল থার্টি ফোরে বলা আছে অ্যাক্ট ক্যান আই ইনডেমনিফাই মেড বাই পার্লামেন্ট ক্যান নট বি চ্যালেঞ্জ ইন এনি কোর্ট অন দ্য গ্রাউন্ড অফ কন্ট্রাভেনশান অফ এনি ফান্ডামেন্টাল রাইটস তো এক্ষেত্রেও এক্ষেত্রেও কোনো কোর্টে কিন্তু চ্যালেঞ্জ করা যাবে না পরিষ্কার করে এখানে বলা আছে ওকে নেক্সট আমরা পড়ছি খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা কিন্তু কোশ্চেনে আসতে পারে কনসেপ্ট অফ মার্শাল ল এই যে মার্শাল লর কনসেপ্টটা কোথা থেকে বড়ো করা হয়েছে দেখো ইংলিশ কমন ল থেকে বড়ো করা হয়েছে এটা কিন্তু শর্ট কোয়েশ্চেন আসতেই পারে মার্শাল লর কনসেপ্টটা ইন্ডিয়া কোথা থেকে বড়ো করেছে ইংলিশ কমন ল থেকে এখানে বড়ো করেছে এবারে দেখো মার্শাল ল আমাদের কনস্টিটিউশানে না অনেক কিছু ওয়ার্ড লেখা আছে যেগুলোর কিন্তু প্রপারলি ডিফাইন করা নেই আমাদের কনস্টিটিউশানে যেমন আমরা কিছুদিন আগেই একটা ভিডিওতে পড়ছিলাম মাইনরিটি 
মাইনরিটি ওয়ার্ডটা কিন্তু আমরা যখন সংখ্যালঘুদের যখন স্বাধীনতার অধিকার পড়ছিলাম সংখ্যালঘুদের যখন মৌলিক অধিকার পড়ছিলাম তখন আমাদের দেখছিলাম যে এই মাইনরিটি ওয়ার্ডটা কনস্টিটিউশানে কোথাও কিন্তু ডিফাইন করা নেই সেরকম মার্শাল ল এটাও কিন্তু কনস্টিটিউশানে ডিফাইন করা নেই এটা এটা ডিফাইন করার অধিকার কার রয়েছে না পার্লামেন্ট তার সময়ের সময়ে এইটা এই মার্শাল ল কিংবা এই মাইনরিটি ওয়ার্ড এইসব ওয়ার্ডগুলো ডিফাইন করে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে অনেক আমাদের ক্রিটিসিজমও রয়েছে আমাদের কনস্টিটিউশানের উপর লিটারেলি আমরা যদি এই মার্শাল লর মিনিং খুঁজতে চাই লিটারেলি বলতে গেলে আর কিছুই না মিলিটারি রুল ছাড়া আর কিছুই নয় ওকে ইট রেফার্স টু সিচুয়েশান হয়ার সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ইজ রান বাই দ্য মিলিটারি অথরিটিজ অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশান ফ্রম ফ্রেমড আউটসাইড দ্য অর্ডিনারি ল তাহলে মিলিটারি রুল কি যখন আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশানটা রান করে না আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশানটা সাধারণত কাদের মাধ্যমে রান করে আইএস আইপিএস কিংবা যে কোনো সিভিল সার্ভেন্ট তারা রান করা হয় এবারে এমন পরিস্থিতি মিলিটারি রুল মার্শাল ল এগুলো সেই পরিস্থিতি যখন তাদের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশান রান করে না কাদের মাধ্যমে রান করে কাদের রুলস রেগুলেশান অনুযায়ী রান করে যখন মিলিটারি অথরিটিজের মাধ্যমে তাদের রুলস রেগুলেশানের মাধ্যমে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশান রান করে তখনই সেটাকে আমরা বলছি মিলিটারি রুল বা মার্শাল ল ঠিক আছে মার্শাল ল কাজ কাজ করছে ইট দ্যাস ইমপ্লাই দ্য সাসপেনশান অফ অর্ডিনারি ল অ্যান্ড দ্য গভর্নমেন্ট বাই মিলিটারি ট্রাইব্যুনালস তখন এই ব্যাপারটা পুরো মিলিটারি ট্রাইব্যুনালসের আন্ডারে চলে যায় ওকে হাউ হাউ এভার ইট ইজ ইমপ্লিসিট আর্টিকেল থার্টি ফোর আন্ডার হুইচ মার্শাল ল ক্যান বি ডিক্লেয়ার্ড ইন এরিয়া উইথ ইন দ্য টেরিটরি অব ইন্ডিয়া এখানে থার্টি ফোর আর্টিকেলে পরিষ্কারভাবে সেটা লেখা আছে এবার দেখো মার্শাল ল কখন এটা জারি হয় তো আমরা জানি আমাদের দেখো জম্মু কাশ্মীরে প্রায় মার্শাল ল জারি হয়ে থাকে অর্থাৎ মিলিটারি র মিলিটারি রুল জারি হয়ে থাকে নর্থ ইস্ট রিজিয়নে কিছু এলাকায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও মাঝে মধ্যে এই ধরো দার্জিলিং এলাকায় এই মিলিটারি রুল জারি করা হয়ে থাকে তো সেটা কোন ক্ষেত্রে জারি করা হয় নর্মাল সিচুয়েশানে কি জারি করা হয় তা কিন্তু নয় যখন কোনো এক্সট্রা অর্ডিনারি সার্কামটেন্স আছে যেমন কি ওয়ার ইনভেশান ইনসারশান রিভিলিয়ন রায়টস এই ধরনের কোনো কোনো হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তখন যেখানে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশান দ্বারা কন্ট্রোল করা সম্ভব হচ্ছে না তখন কি মিলিটারি রুল দ্বারা সেটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা হয় ঠিক আছে তখনই এই মার্শাল ল জারি করা থাকে ইট জাস্টিফিকেশান ইটস জাস্টিফিকেশান টু ইজ টু রিপিল ফোর্স মেনটেনিং অর রিস্টোরিং অর্ডার ইন দ্য সোসাইটি তাহলে এটা কেন করা হয় না যাতে এই আমাদের সোসাইটির সোসাইটিটাকে মেনটেন করা হয় এবং তার যে অর্ডার রয়েছে সেটা রিস্টোর করা যায় সেই কারণেই এটা করা হয় ডিউরিং দ্য অপারেশান অফ মার্শাল ল দ্য মিলিটারি অথরিটি আর ভেস্টেড উইথ অ্যাবনর্মাল পাওয়ার টু টেক অল নেসেসারি স্টেপ তাহলে যখন এই কোনো এলাকায় কোনো রিজিয়নে কোনো ভারতের কোনো টেরিটরির মধ্যে কোনো রিজিয়নে মার্শাল ল জারি করা থাকে তখন মিলিটারি অথরিটি কিন্তু যা ইচ্ছা তারা তাদেরকে একটা অ্যাবনর্মাল পাওয়ার পেয়ে যায় তার তারা সোসাইটির শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য তারা যেটা ভালো মনে করবে সেই রকম স্টেপ তারা নিতে পারে অল নেসেসারি স্টেপ তারা নিতে পারে এরকম পরিষ্কার একদম আর্টিকেল থার্টি ফোরে কিন্তু মেনটেন একদম বলে দেওয়া আছে দে ইম্পোজ রেস্ট্রিকশান রেগুলেশান অন দ্য রাইটস অফ সিভিলেশান ক্যান পানিশ দ্য সিভিলি সিভিলি সিভিলিয়ান্স ইভেন কন্ডেম টার্ম টু ডেথ এবং মৃত্যু পর্যন্ত দিতে পারে তাদের তাহলে যেই অ্যাবনর্মাল পাওয়ার দেয়া থাকে তারা গুলিও করে দিতে পারে তারা যে কোনো মানুষকে তারা যে দেখছে যে যে মানুষটি শান্তি শৃঙ্খলা ভোগ ভঙ্গ করবে তা সেই ধরনের সিভিলিয়ানকে কিন্তু তারা পানিশ করতে পারে ইভেন ডেথও দিতে পারে তবে এখানে তাদেরকে এই ধরনের অ্যাবনর্মাল পাওয়ার দেয়া আছে কি করার জন্য তারা যেটা ভালো মনে করবে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা যে কোনো স্টেপ নিতে পারে তবে সুপ্রিম কোর্ট এখানে একটা কথা বলেছে যে যাই করো না কেন তোমাদের এই রিটটা কিন্তু এখান থেকে তোলা যাবে না হিভিয়াস কর্পাস টু হ্যাভ এ বডি হিভিয়াস কর্পাস মানে আমি কিন্তু আগের ভিডিওতে পরিষ্কার করে বলেছিলাম হিভিয়াস কর্পাস মানে টু হ্যাভ এ বডি টু হ্যাভ এ বডি মানে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ ঠিক আছে তাহলে এই হিভিয়াস কর্পাস এই রাইটটা কিন্তু কোনোভাবেই তুলে দেয়া যাবে না হিভিয়াস কর্পাস এখানে ডাজ নট ইপসো ফ্যাক্টো ইপসো ফ্যাক্টো বলতে ভেরি ফ্যাক্ট ইপসো ফ্যাক্টো তো এখানে পরিষ্কার করে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে যে হিভিয়াস কর্পাস এই রিটটা কিন্তু তুলে দেয়া যাবে না এটা আর্টিকেল থার্টি ফোরে তাহলে এগুলো ডিটেল বলা আছে ওকে এবারে নেক্সট আমরা পড়ব আর্টিকেল থার্টি ফাইভ এফেক্টিং সার্টেন ফান্ডামেন্টাল রাইটস পাওয়ার টু মেক লস 
to give effect certain specific fundamental rights shall vest only the parliament not the state legislature eta poriskar kore bola ache tahole jemon parliament er odhikar royeche je law ta banano ebong effect o effect o to give effect seta right o dewa ache parliament er upor seta kintu state legislature er upor dewa nei poriskar bola ache this provision ensure that there is uniformity throughout india with regard to the nature of those fundamental rights and punishment of their infringement tale ei sob je jara ei byapar gulo ulonghon korbe tale sob khetre je jati uniformity thake ekta throughout india jate uniformity bojay thake tai ei odhikar ta deya hoyeche kar upor na parliament er upor ओके ताले এই ছিল আজকে টোটাল ভিডিও আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলো আর ফান্ডামেন্ট ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর আজকের ভিডিওটার পর কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইটস কমপ্লিট হয়ে গেল পুরো চ্যাপ্টার অর্থাৎ এম লক্ষ্মীকান্তের সেভেন্থ চ্যাপ্টার আমাদের আজকে কমপ্লিট হয়ে গেল এর পরের ভিডিওতে আমি কি করব তোমাদেরকে ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর উপর যতগুলো স্লাইড হয়েছে সেগুলো একটা পিডিএফ বানিয়ে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব তোমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর ভিডিওগুলো বারবার দেখো এবং পিডিএফটা পড়ো আর কোথাও তোমাদের কোনো কোচিং সেন্টারেও যেতে লাগবে না আমি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি কারণ এখানে একদম ডিটেল পার্ট টু পার্ট একটা ওয়ার্ড ছাড়া হয়নি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড এখানে ডিটেল বলে দেওয়া আছে ঠিক আছে এই ভিডিওগুলোতে তো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করো আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও আর সুস্থ থেকে আশপাশ পরিষ্কার রেখো সেবাটা সেফটি অ্যান্ড বেস্ট অফ লাগবে